İsmim Ömer Yıldırım. Uluslararası Ticaret ve Lojistik'te yüksek lisans yaptım. Bugün sizlere Yeni Yaşam Derneği Ekonomi ve Toplum Akademisi kış döneminde ekonomi ve finans seminerleri kapsamında, uluslararası finans kapsamında RFID teknolojisini anlatacağım. Burada RFID sistemi nedir? Sistemin tarihçesi, sistemin temel bileşenleri, RFID teknolojisinin lojistik sektöründe kullanım alanları ve avantajları ve dezavantajlarını sizlere anlatacağım. Etkin bir tedarik zinciri yöntemine doğru tam ve gerçek zamanlı bir bilgidir burada. RFID teknolojisi ticari tedarik zincirinde süreç verimliliği, doğruluk, güvenilirlik ve görünürlük seviyelerini arttırmaktadır. Barkod teknolojisinin yetersizliğinden yetersizlikliğini ortadan kaldırılar, kaldırarak iş süreçlerinin yeniden ele alınmasını sağlayacaktır. Barkod teknolojisi malzemelerin etiketlenmesi ve otomatik tanımlarında günümüzün en yaygın te teknolojisi olmasına rağmen tabii ki burada bazı dezavantajlara e, sahiptir. E, RFID nedir? Bu radyo frekanslı tanınma sistemleri e, diyebiliriz. E, örneğin e, siz de görmüşsünüz marketlerde veya e, e, bir müzik e, marketinde işte e, satılan CD'lerin üzerinde e, bar yüksek miktarlı böyle e, altı dolgun bir barkod şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada radyo dalgaları kullanılarak ürün ve malzemenin tanınmasını sağlayan bir e, otomatik tanınma sistemidir. E, belirli bir ürün ya da malzemeye atanmış tekil kimlik bilgisidir. E, ürün ya da malzeme üzerine yapıştırılmış veri depolama kapasitesine sahip ve elektronik olarak çevresiyle iletişim kurabilen bir kimlik etiketidir. Çok sayıda ürün bilgisini depolama yeteneğine sahip bir ağ içerisinde yer alan veya birden fazla veri tabanı diyebiliyoruz. RFID teknolojisi ilk ne zaman ortaya çıktı? Bunun tarihçesi 1800'lü yıllarda ilk elektromanyetik dalga teorisinde gelişmeler sağlanıyor. İşte 1897'de Marconi tarafından radyo icat ediliyor. 1922 yılında radar teknolojisi geliştiriliyor. 1937 yılında da Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından işte IFF teknolojisi geliştiriliyor. Burada düşman uçaklarının havada tespit edilmesi sağlanıyor. 1950 yılında işte RFID teknolojisi araştırma laboratuvarlarında artık kullanılıyor. Daha sonra 1950'den sonra artık hava trafik denetleme kontrol sistemlerinde kullanılmaya başlanıyor. 1970 yılında ise işte sensörler IAS sistemini geliştirerek ürünlerin hırsızlık ve çalıntıya karşı kontrol edilmesi sağlanıyor. Bugün işte arabalarda kullanılan GPS sistemi gibi. İlk defa burada e, ticaretleştiğini görebiliyoruz. Burada rastlanmaktadır. 1980 yıllarında ise işte Avrupa ülkelerinin birçoğunda işte İtalya olsun, İspanya olsun, Fransa, Portekiz, Norveç, İsveç gibi ülkelerde e, köprülerde elektronik ödeme sistemleri yani OGS dediğimiz Türkiye'de de şu an OGS kullanıyor. OGS, KGS sistemleri kuruluyor. 1990 yılında e, Amerikan demir yolları vagon izlemede RFID teknolojisi teknolojisini kullanmaya başlıyor. 2003'te ise Amerikan ordusu Irak savaşında RFID sistemini kullanmaya başlamıştır. 95'te Türkiye'de işte TETA, MIFER terminalini üreterek Türkiye'de ilk defa bir RFID teknolojik ya yani elektronik ödeme sistemini uyguladı. Bugün mesela post makinalarında gördüğümüz işte kredi kartlarının temassız kullanımının olduğu gibi bu şekilde bu sistem uygulanmaya başlandı. RFID teknolojisinin bileşenleri e, şunlardan oluşmaktadır. İşte bir etiket, e, anten, okuyucu ve yazıcı ve genel e, programlanma donanımı. Bunlarda iletişim okuyucu ile etiket üzerinde bulunan anten arasında e, gerçekleşmektedir. Etiket ürün hakkında bilgisi depolanıyor burada. E, i̇şte bilginin depolandığı çip e, sayesinde ve antenden oluşan cihazlardır. Etiketler bir ürünün seri numarasından ürün geçmişine kadar işte çok çeşitli bilgiler, işte üretim tarihidir, bu süreçlerdir hepsini içerebiliyor. Etiketler enerji kaynağına göre aktif, pasif ve yarı pasif olmak üzere de üçe ayrılıyor. Aktif etiketler haberleşmek ve işlem yapabilmek için kendilerine fiziksel olarak entegre edilmiş bir enerji kaynağından yaralanıyorlar. Pasif etiketler ise bu enerji haberleşme alanında girdikleri okuyucundan sağlıyorlar. 
pasif etiketler çip için gerekli olan enerjiyi okuyucudan aldıkları için 4-5 metre gibi bir mesafe bulunmak zorunda. Yarı pasif etiketlerde ise çipi çalıştıracak batarya mevcut olup daha düşük sinyal seviyelerinde yani 100 metreye kadar da çalışabiliyor. Karşımızda bir tablo bulunmakta işte sadece okunur işte bir kez yazılır ve sadece okunur okunur yazılır işte pasif etiketler yarı pasif etiketler ve aktif etiketler olarak 5'e ayırabiliyoruz. Evet, anten okuyucuların etiket ile haberleşmesini sağlayan donanımdır. Ee, okuyucu ürettiği enerjiyi dairesel yayılımla daha uzun mesafelere daha eşit bir şekilde dağıtmaktadır. Okuyucu radyo frekansı aracılığıyla antenden sinyal yayan bir donanımdır. Ee, burada üç çeşit okuyucu bulunmaktadır. Ee, sabit okuyucular, e, portatifler ve monte edilmiş okuyucular. Ee, sabit okuyucular belirli bir yerde kurulup olup, etiketlerin içerisinden geçtiği ve iletişim kurduğu okuyuculardır. Portatifler ise etiketler ile mobil iletişim kurabilen okuyuculardır. Monte edilmiş okuyucular ise mobil araçlara yerleştirilir ve kapsama alanlarındaki etiketleri okurlar. Genel programlama donanımları RFID çözümünde arayüzler, ham verilerin toplanması ve anlaşılabilir bilgilere dönüştürülmesinde rol oynayan kilit yapılardır. Okuyuculardan verilerin toplanması, filtrelenmesi, diğer yazılımlara entegre olarak anlaşılabilir bir bütün halinde getirilmesinde kullanılıyor. İşletmeler kuracakları RFID teknolojilerinin gereksinimlerini doğrultusunda etkin bir fayda maliyet analiziyle uygun arayüz seçmelidirler. RFID teknolojisinin lojistik sektöründe kullanım alanlarını da biraz anlatacağım sizlere. Mesela burada demirbaşlarının yönetimini ele alalım. RFID etiketleri sürekli olmak üzere sabit ekipmanlara tutturulabilirler. Bu sayede stratejik noktalara yerleştirilmiş nesnelerin yerlerinin tespit edilmesinde kolaylık sağlanır. Envanter kontrolü, burada RFID'nin tedarik zincirindeki asıl avantajı gelişmiş envanter izleme özelliği burada sağlanıyor. RFID'nin doğru gerçek zamanlı ve yüksek gözlem kapasitesiyle ham maddeler, işlenmekte olan malzemeler, son ürünlerin gözlemlenebilirliği artırılarak bu iş gücü maliyetleri ve emniyet stokları burada azaltılır. Ürünlerin alınması ve nakliyesinde ise işlenmekte olan malzemeleri ve son ürünleri tanıtmak için kullanıldığından dolayı etiketler nakliye takip uygulamalarını da burada tetikleyebilir. Burada RFID etiketlerine sahip parçalar ve paletler hakkında bir müşterinin tüm yüklemesi yapıldığında bilgi edinip okuma işlemi gerçekleştirildikten sonra uygulama üzerinden gerekli yükleme evrakları da hazırlanabilir. Taşımacılıkta bir siparişle ilgili güncel bilgiye önceden ulaşarak finansal ve hizmet seviyesi bazında amaçlara ulaşmak adına taşıma planının kontrolü sağlanır. Taşımacılık sürecinin konteyner taşımacılığı kısmı gelişimiyle birlikte konteyner takibinde de RFID teknolojisi burada kullanılıyor. Evet yine bir şekil şeklimiz var. E, kullanım alanları mesela konteyner takipleri işte burada veri toplama işte uzaklık burada yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir uzaklık bazı alınıyor konteynerların sıralanışı nereye e, gönderildiği hepsi takip edilebiliyor depo yönetiminde e, sevkiyat kapısı ve ana kapılardaki okuma palet e, bazında okuma forklift seviyesinde okuma konveyör bazında okuma depoya giriş çıkış yapan araç e, konteynerları bazında okuma ile ürün hareketlerinin gözlemlenmesi, yani ürün nereye gidiyor, nerede, bütün detayları burada güvenliğin korunması, envanter yönetiminin sağlanması ve burada önemli bir rol oynuyor. Yine şekilde gördüğümüz gibi araçlar ilk giriş yaptığı kontrol noktasında giriş yaptığında RFID okuyucusu burada devreye giriyor. Aracın nereye gittiği bütün detayları orada kontrol altına alınabiliyor. E, hizmet e, ve teminat yetkisinde ise ürünlerle ilgili onarım işlemlerine bağlı olarak e, RFID etiketlenmesinde ve onarım işlemlerinin tarihçesi tutulmaktadır. E, müşteriler RFID etiketlerine tutulan bu veriler doğrultusunda da bilgilendirilmektedirler. E, geleceğe yönelik onarım, servis gereksinimi, burada geçmişe yönelik veriler doğrultusunda planlama gibi süreçler de e, efektif olarak gerçekleştirilebilir.
iade yönetiminde ise e, işletmeler e, temel nakliye tanımlama bilgisini yükleme müşterisi ve zamanını teslimat öncesine yazarak e, tamamlamaktadır. E, bu bilgiyi üretmek ve kaydetmek birçok avantaj kazandırıyor. Ürünlerde iade olması durumunda işletmeler spesifik müşteriler için spesifik şekilde takip gerçekleştirerek iade ürün yönetimini daha etkin bir şekilde de burada gerçekleştirebiliyorlar. E, RFID'nin avantajları ve dezavantajlarını anlatacağım. E, avantajlarında bu RFID teknolojileri diğer otomatik tanımlama sistemlerine entegre edildiğinde imalatçılara, distribütörlere, kuruluşlara, lojistik olarak bütün hatta palet seviyesinde güvenilir maliyet, e, etkin takip imkanı sağlar ve burada akışı hızlandırıyor. E, tedarik zinciri süreçlerinde daha doğru ve gerçek zamanlı bilgiye ulaşma gözlem seviyesini arttırıyor. E, daha az emniyet stoğu tutmayı sağlar. Müşterilere zamanında hizmet vermek açısından da burada performansı arttırıyor. E, bu teknolojinin ürünlerin say sayılması, alınması, yüklenmesinde bu operasyon maliyetleri de düşüyor. Ayrıca ürün e, firelerinin tespitinde de çok burada önemli bir rol oynuyor. E, avantajların yanı sıra de standartizasyon etki eksiklerinden de kaynaklanan e, yüksek maliyetli bir çözüm oluşu, e, RFID uygulamalarını geliştiren işletme sayısının az oluşu, e, işletmelerde RFID teknolojilerinin kalifiye olmayan personele bağlı olarak etkin şekilde kullanılmaması RFID uygulamalarının dezavantajı olarak da sayılabilir.